Que tipo de pessoas vivem à sua volta? É, quais são os tipos de pessoas que representam as suas companhias constantes? Na vida a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, colegas, irmãos de igreja, se você frequenta a igreja, é, colegas de faculdade, colegas de trabalho. Então eu pergunto, quem são os tipos de pessoas que convivem mais com você a maior parte do tempo? Como são essas pessoas? Você sabia que no mundo ou a gente influencia ou a gente é influenciado? Isso mesmo. Ou você influencia ou você é influenciado. Por isso eu te pergunto, quais são os tipos de pessoas com quem você mais convive? Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Os sete piores tipos de pessoas para se conviver. Sim, quando eu falo de convivência, convivência a maior parte do tempo. É diferente de você apenas conhecer, né? Eu falo convivência. E esses sete, esse sete tipos de pessoas, anote bem, porque se você convive diariamente é obrigado a conviver com um ou todos esses tipos de pessoas, eu sugiro que você aprenda a blindar a sua mente e os seus olhos. Agora, se você puder se afastar fisicamente, é melhor ainda. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender exatamente. Agora, importante também é a cada tipo que eu disser, você olhar no espelho e ver se você não é um desses tipos de pessoas. Porque se você for, você acaba sendo tóxico para outras pessoas também. Então vamos lá. O primeiro tipo é o tipo, a pessoa invejosa. A pessoa invejosa é uma pessoa terrível para você viver perto dela. As pessoas perguntam, como é que você reconhece, Ivan, alguma pessoa invejosa? É simples. Ó. Uma pessoa que não é invejosa, uma pessoa que ela se alegra com as suas vitórias... Ela vai rir com você, comemorar com você e ela vai ficar genuinamente feliz quando você consegue uma vitória na sua vida. Agora, o invejoso você conhece pelos olhos, pelo jeito, ele fica incomodado com a sua vitória, ele fica incomodado quando você vence, ele fica incomodado quando você ganha dinheiro, quando você está bem no namoro, no casamento, ele fica incomodado. O invejoso é uma praga, é uma doença da qual você deve se afastar a todo custo. Eu já sei, de antemão aqui eu já vou lhe dizer, olha... Tem gente que vai escrever nos comentários e que vai dizer assim, Ai, Jesus amava as pessoas, a gente não deve julgar as pessoas. Olha, para você que pensa desse jeito, eu já digo o vídeo não é para você, ok? Se você acha que você não deve julgar as pessoas, se você acha que eu estou falando de julgar, eu não estou falando de julgar. Eu estou falando de constatar e de se afastar. Orar por essas pessoas e se afastar. Agora, você que está me assistindo, se você acha que eu estou errado e que você deve se aproximar dessas pessoas, porque Jesus falou que a gente tem. Então, fique à vontade, fique perto dessas pessoas. Conviva mesmo, porque quem vai para o poço junto com elas é você, não sou eu. eu longe de mim fazer vídeo para dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer. Eu estou preocupado apenas em compartilhar uma informação que possa ajudar você. Agora, se você quiser ficar perto desses sete tipos de pessoas, fique à vontade, veja, eu estou tranquilo, a minha vida, ela vai prosseguir, e a sua também. Eu colho aquilo que eu escolho, e você colhe aquilo que você escolhe. Então, baseado nisso, já fica aqui de antemão o meu aviso, nem perca tempo de ficar dizendo para mim, ai, ah, eu discordo de você, não, não tem problema, mas eu não estou precisando que ninguém concorde. Eu estou apenas compartilhando informações, você faz com ela o que você quiser, ok? Eu sei que os que acompanham o meu canal, os que apoiam o trabalho, eles se, eles se fartam com essas informações, que bom. Mas o aviso é sempre para aquele que fica com uma trava na mente. Quando você fica com, com a trava na mente, você não aproveita. E você pode estar tá perdendo ótimas oportunidades. Então o invejoso, afaste-se dele fisicamente se você puder. Se você não puder, afaste-se mentalmente, blinde os seus ouvidos, Blinde os seus olhos, porque senão ele te arrasta para baixo no poço onde ele vive. Essas pessoas são altamente infelizes, porque a inveja produz resultados terríveis. É só você imaginar o seguinte, ó, tudo que você fala, tudo que você pensa e tudo que você sente na vida, sempre vai criar milagres ou tragédias, ok? Tudo que você fala, tudo que você pensa e tudo que você sente. Até porque o que você fala modifica o que você pensa e o que você pensa modifica o que você sente. Essas três coisas sempre vão criar milagres ou tragédias na sua vida. E eu te pergunto, o que você acha que o invejoso atrai para a vida dele? Milagres ou tragédias? Então fica aí por sua conta. O segundo tipo é a pessoa interesseira. Sabe o que é a pessoa interesseira? É aquela que ela só fica perto de você 
porque ela quer algum benefício seu. Ou você tem dinheiro e ela quer te pedir emprestado, ou ela vive na tua casa porque você tem uma casa bonita e ela quer usufruir daquilo, ou ela vive perto de você porque você tem um carro bonito, ou porque você conhece gente e ela quer receber favores. Esse é o interesseiro, ele não gosta de você. Ele fica por perto para usufruir. A pessoa interesseira, por exemplo, você quer conhecer gente interesseira, especialmente parente, compra uma casa na praia. Se você tiver dinheiro, compra uma casa no litoral. Você vai ver como que, de repente, tem um monte de amigo que aparece. Sim, eles aparecem porque é o um hotel de graça, né? Quem é que não quer? Você não conhece gente assim? Gente ordinária. Esse é o tipo de gente ordinária, o tipo de gente imprestável. Eles vão... Eu leio depoimentos, você acha que é mentira minha? Eu leio depoimentos de alunos meus aqui. Tem quase um milhão de pessoas que assistem o canal. Sabe o que eles dizem? Ivan, moro na praia... Tem parentes que vêm de final de semana aqui, vêm para passar uma semana, dez dias, não move uma palha, vai na praia, volta suja de areia. É gente que não tem vergonha na cara. O que, é que você vai fazer? A pessoa interesseira, ela não tem um pingo de vergonha na cara. E depois quer que a gente fale de outro jeito. Que jeito que você quer que eu fale? Quando não tem vergonha na cara, não tem vergonha na cara. E se está doendo para você quando você está escutando isso aqui, é porque a cara pulsa veste, é porque você realmente não tem vergonha na cara. Porque eu, se eu assistir a um vídeo onde alguém diga assim, ah, fulano de tal não tem vergonha na cara, eu não me incomodo, porque eu tenho vergonha na minha cara. E eu não faço isso com ninguém. Agora, você quer fazer, fique à vontade, é tranquilo, é como eu digo. Eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe. E se você quiser aceitar a gente assim na sua vida, tudo bem. Se você não quiser, anota aí, eu vou pôr nos cards aqui em cima, mas se você quiser, já digita aí no YouTube assim, ó, Ivan Maia, visitas indesejadas. Você vai aprender como que você lida com isso. Eu tenho pelo menos dois vídeos falando disso. Ok. Terceiro tipo é a pessoa bajuladora, também conhecida como puxa-sacos. Mas no caso, se você é mulher, não vai fazer sentido isso, né? Puxa-sacos. Puxa-sacos só faz sentido... Se você é homem, a pessoa vai puxar teu saco. Se é mulher, não tem sentido isso. Então eu prefiro falar bajuladora. É a pessoa que ela, ela é como um camaleão, entendeu? Ela, ela muda de opinião facilmente. Se ela está com você e você tem dinheiro, ela concorda com tudo que você fala e acha lindo tudo que você faz. Agora, se chegar um outro que tem mais dinheiro, aí ela já muda e ela concorda com aquele. Na realidade, o bajulador ele quer concordar com todo mundo, entendeu? porque ele quer ficar bem com todo mundo, mas ele quer ficar melhor ainda com aquele que tem mais dinheiro. Ai, como bajula, são pessoas falsas, são mais falsas que nota de 300 reais. E eles ficam por ali, e você reconhece um bajulador, você reconhece. É a pessoa que ela vai se despedir de você, ela fala, olha, eu estou indo embora, mas se você espirrar de madrugada, saúde, tá? Já estou te deixando três saúdes, que é para compensar aquilo. Tudo, ela, ela acha lindo, tudo, e você vê que é uma falsidade pura. Normalmente são pessoas espalhafatosas, entendeu? Ai, que lindo isso aqui! Ai, que coisa! Você percebe no jeito... Gente, é uma falsidade que não tem por onde. Ó, se eu ganhasse um real, cada vez que eu vejo uma pessoa assim, eu já estaria milionário com toda certeza. Tenho certeza que você conhece gente assim. Afaste-se. São doenças ambulantes, doenças sobre duas pernas. Afaste-se fisicamente se você puder. Se você não puder, corte seco. É a melhor coisa que você pode fazer. Gente assim atrai desgraças o tempo todo. Porque participa da Olimpíada dos Desgraçados. A Olimpíada é campeonato para ver quem atrai mais desgraças. Lembre-se, você escolhe, depois você colhe. Eu não estou julgando, hein? Vou dizer mais uma vez. Não estou julgando. Isso aí a gente constata. Julgar é quando você não sabe daquilo que está falando. Esses três tipos que eu já te apontei até aqui, você constata, é só você observar a pessoa e você vai ver a verdade do que eu estou dizendo. Quarto tipo é a pessoa falsa. É aquela pessoa que na tua frente ela é uma coisa e por trás ela é outra. Oi, Ivan, mas como é que eu vou reconhecer alguém assim? Hum, coisa mais fácil que tem. Você observa na pessoa, na boca, nos olhos, no jeito de falar, a pessoa que nunca olha para você quando está falando, a pessoa que é lisa, igual um bagre dentro de um balde com água e homo. Sabe como é que é? Sabe aquela pessoa, aquela pessoa lisa, ela fala uma coisa aqui, ali ela fala outra, ali ela fala outra, e ela move as coisas e tal. É assim. Esse tipo de gente é uma doença. Se você viver perto disso aí, você vai pagar caríssimo por isso. Porque esse tipo de pessoa atrai tragédias para a vida deles o tempo todo. São pessoas não confiáveis. E olha, como eu costumo dizer, nas empresas onde eu vou, eu costumo dizer para as pessoas, olha, eu não fui contratado para ser amigo de vocês. 
foi contratado para ajudá-los e fazer um trabalho. Se a gente ficar amigos, ótimo, eu vou ficar feliz. Se a gente não ficar amigos, ótimo, porque eu já sou feliz e tão tranquilo. O que eu quero de vocês é respeito e confiança. Confiança vai levar tempo para eu conquistar. Respeito eu quero agora, imediatamente. Vocês não precisam gostar de mim, só precisam confiar em mim. Porque, olha, não adianta uma pessoa ser um amorzinho se você não pode confiar nela. Eu não ando um milímetro junto com alguém em quem eu não possa confiar. Agora, você pode não gostar de uma pessoa, não tem problema. Não se dá muito bem com ela, mas você confia nela, então dá para trabalhar junto 10 anos, entendeu? O, quarto, o quinto tipo é a pessoa fofoqueira. O que é um fofoqueiro? Ele é ruim em si? Não, mas é uma pessoa perigosa. Porque tudo que você falar ele vai ouvir e até o que você não falar ele vai ouvir. São pessoas que têm uma, uma parabólica imensa assim, eles ouvem o galo cantar não sabem onde, eles chegam, sentam, entram no bonde quando o bonde já está andando, querem sentar do lado direito e na sombra. Estão sempre metidos em confusão. Fofoqueiro é uma pessoa que tem a língua que vai até a cintura, assim, a língua dele parece uma gravata, ele ou ela. E eles falam o tempo inteiro. Mas como reconhecer um fofoqueiro, Ivan? <risos> Mas é tão simples. Ó. Ouça. O mesmo cão que traz osso é o cão que leva osso. O fofoqueiro ele é uma estrada de mão dupla. E se ele fala mal dos outros para você, é porque ele vai falar mal de você para os outros. Ah, Ivan, mas que, que, que problema tem eu ficar perto de alguém fofoqueiro? Se você acha que não tem problema nenhum, fica. Mas o fofoqueiro ele é uma fábrica ambulante de tragédias. E você vai se dar mal. Porque ele fala aquilo que não deve para quem não deve, sobre o que não deve na hora que não deve. Entendeu? Precisa falar mais alguma coisa? Afaste-se dos fofoqueiros. Se você quiser ficar próximo de um fofoqueiro, use-o de uma maneira certa. Sabe qual é a maneira certa? Eu ensino no meu livro, no meu curso Afinarte de Lidar com Pessoas. Tem uma ferramenta lá que chama-se Construindo e Ampliando Oportunidades. Eu ensino a usar o fofoqueiro. Se você quiser usar algum fofoqueiro, talvez você não conheça nenhum, porque tem tão poucos no planeta Terra, mas de repente tem algum, então você chama, pega, fala bem de alguém para ele e diz assim, por favor, não diga nada para a pessoa. Quando você fala isso para o fofoqueiro, ele não dorme, não come, ele não consegue fazer mais nada, ele tem que ir lá e falar, ok? Agora, se o fofoqueiro for de má índole, aí ele pega algo bom e ele vai transformar em coisa ruim. Por isso, eu aconselho, afaste-se dos fofoqueiros. Lembre-se que eu estou falando dos sete piores tipos de pessoas para a sua vida. Se puder ficar longe, fique. Se não puder, fique longe do mesmo jeito. É a melhor coisa que você tem a fazer. Quando o fofoqueiro vier falar com você, se você não pode se afastar dele, blinde a sua mente. Faça como na história de Sócrates. Quando ele vai falar alguma coisa, você diz assim, peraí, antes de você falar, você já passou isso aqui pelas três peneiras? Ele fala, quais três peneiras? Peneira da bondade, o que você vai falar para mim é bom? Segundo é da utilidade, o que você vai falar para mim é útil? Terceira da verdade. Você, tem, você sabe se é verdade? Porque se não é bom, se não é útil, se não é verdade, é melhor que você guarde para você. Claro que eles não vão gostar muito de você, né? Mas aí eu penso. Você precisa que eles gostem de você? Eu não preciso. Eu, quem tem que gostar de mim já gosta. E eu gosto de mim. E Deus gosta de mim. Eu preciso de alguém mais para isso? Não, meus filhos gostam de mim, meus pais me amam, meus filhos me amam, minha esposa me ama. Fora isso, meus amigos de verdade me amam. Se ninguém mais gostar, faz alguma diferença para mim? Então, minha vida continua, porque eu escolho e depois eu colho. E para você também, creia. Ficar tentando receber a aprovação dos outros é alguma coisa que não vale a pena. O sexto tipo é a pessoa maledicente. Ah, e o maledicente, ele fala mal de tudo e de todos. Ele fala mal das pessoas, mas adivinha, ele fala na frente delas? Não. O maledicente fala por trás. Ô Ivan, mas o maledicente não é o falso também? Depende, ele pode ser, tem maledicente que é falso. Mas tem falso que não é maledicente, ele só muda, de, ele vira casaca, mas ele não fala mal, ele só não tem personalidade. O falso, é, ele é um piolho, ele anda pela cabeça dos outros, entendeu? Ele não tem ideias próprias, ele vai virando a casaca, é um camaleão. Agora, o maledicente não, o maledicente ele fala mal mesmo. E como é que você reconhece o maledicente? <risos> você não vai acreditar se eu disser. O maledicente quase sempre ele diz assim, ó, eu não estou falando mal, certo? Estou apenas comentando. <risos> Ai, como são idiotas, né? Se aquilo que você não está falando, se aquilo que você está falando não é bom, então é o quê? É neutro? Ah, não é neutro, não, não é neutro. Neutro só existe na cabeça dos imbecis. Ou é bom ou é mal. Ou você é mentiroso ou você é verdadeiro. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ou você é honesto ou você é desonesto. Não tem meio termo, entende? Não tem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E o maledicente ele é assim. 
Ele fala mal de tudo e de todos. E como cada palavra que a gente fala na vida atrai milagres ou tragédias, o que você acha que ele atrai para a vida dele? Vamos ver. Entendeu por que você deve ficar longe? O mais longe possível? Sim. Mental ou fisicamente? E o último tipo, né? mas lembrando que não está numa ordem de importância, o último tipo é a pessoa negativa. Sabe qual é a pessoa negativa? Você fala de viagem, ela fala de acidente. Você fala de praia, ela fala de chuva. Você fala de saúde, ela fala de doença. Você fala de dinheiro, ela fala de dívida. Essas pessoas estão sempre com uma nuvenzinha preta em cima da cabeça delas. assim. Tinha um desenho que eu assistia quando era criança, da Hanna Barbera, chamava-se Lip e Hard. Era um leão e uma hiena. O leão era o Lip e a hiena era o Hard. E a fala dela era, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, ó oh, tempo. Oh. E você não conhece gente assim? Hã? Você não conhece gente assim? Está sempre falando de doença, rinite, sinusite, amidalite, é, imbecilite. Ah, não, imbecilite é a doença que eles sofrem, mas eles não falam disso. Fazem campeonato de dores, assim, já viu? Ai, coisa, estou com uma dor. Aí eu falo assim, ah, é bursite. Bursite? É. Nossa, a sua dor dói aqui? Não, ah, então espere, a minha é maior que a sua. Se você ficar perto de gente assim, tudo quanto é coisa ruim acontece para você. Sabe qual é o lema dessas pessoas? As pessoas negativas é, nada é tão ruim que não possa piorar. É assim. Ela sempre tem isso. E como a pessoa negativa, como tudo que você fala, você pensa, e o que você pensa, você sente, e o que você sente, você atrai e multiplica no universo, adivinha o que a gente assim atrai. Agora resta você se olhar no espelho, ver se você é um desses tipos, resta você olhar as pessoas com quem você convive, e aí então você tomar uma medida, se acaso você quiser. Agora, se você for daqueles que escrevem para mim dizendo que Jesus manda a gente amar as pessoas, mas você só leu e não sabe o que aquilo significa, se você só ouve o seu pastor, o seu padre falar e você não tem a menor ideia do que acontece, então continue convivendo com eles. Daqui a alguns anos a gente conversa, aí nós vamos ver como é que está a sua vida, como é que está a minha e como é que está das outras pessoas que já entenderam isso. Ore por essas pessoas, ore, mas afaste-se delas. Elas só mudam se elas quiserem mudar. Você quer tentar conversar com elas? Fica à vontade. Eu aconselharia você ler antes o capítulo 17, 18 e 19 do livro de Provérbios de Salomão. Talvez você tenha uma ideia melhor. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de sua vida. suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, não tem problema. Deixa o teu não gostei. Pelo menos você sai do limbo e vai para as estrelas. Qualquer coisa é melhor do que ficar no limbo e não fazer nada, não é verdade? Se você gostou, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook e comenta para mim. Você conhece gente assim? Você é assim? Você acha que eu estou errado e a gente tem que ficar perto de gente assim? Não tem problema, deixa o teu comentário para mim. Eu amo ler os comentários. De uma forma ou de outra, eu sempre vou fazer isso e vou respeitar a sua opinião. Eu lhe desejo. Ah, deixa eu te convidar. Se você não faz parte do meu clube de fãs ainda, vai aqui embaixo do vídeo e clica em Seja Membro, o botão do YouTube aí. Tem cinco vantagens exclusivas para você que já tem um monte de gente aproveitando. E eu espero você lá dentro. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.